अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में इस बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा आज मैं बताऊंगी आपको पीटा ब्रेड बनाने की बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी जिसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 200 सौ एम गुनगुना पानी जिसमें डाल दिया है एक टेबल स्पून चीनी चीनी को अच्छे से मिक्स कर लें इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी डेढ़ टेबल स्पून ड्राई एक्टिव ईस्ट तो इसे सबसे पहले हमें एक्टिव करना है ईस्ट को तो इस तरह से ईस्ट को डाला मैंने मिक्स किया और इसके बाद इसे करीब मैं बीस मिनट के लिए छोड़ दूँगी बीस मिनट के लिए इस बर्तन को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है इसे अच्छे से एक्टिव होने दें अब दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने ले लिया है दो कप गेहूं का आटा और आधा कप मैदा इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है डाल दूंगी नमक स्वाद अनुसार और ज़रा सा जैतून का तेल इसमें डालूंगी जैतून का तेल ना हो तो कोई भी अनफ्लेवर्ड ऑयल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं पंद्रह से बीस मिनट हो चुके हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईस्ट अच्छे से एक्टिव हो गया है इसे अब मैं आटे में डाल अच्छे से मिक्स कर लूँगी आटा हो सकता है कि हल्का सा गीला हो जाए तो घबराने की बात नहीं है इसे अच्छे से मिक्स करके साफ सुथरे प्लेटफॉर्म पर ले लेना है और फिर इसे हम मसलना शुरू करेंगे जिस तरह से रोटी के आटे को गूथें तो अच्छी रोटी बनती है उसी तरह से इस आटे को जितना अच्छा गूथेंगे उतना ही अच्छा पीटा ब्रेड फूला फूला बनेगा तो यहाँ पर ये देखिए मिक्सचर बन गया है अब इसे मैं तो यहीं पर इस वर्किंग प्लेटफॉर्म पर ले लूँगी और फिर इसे मसलना शुरू करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आटा एकदम स्टिकी लग रहा है आपको तो बिल्कुल भी एक साथ सूखा आटा इसमें नहीं डालना है इस आटे में अभी भी छोटी छोटी गुठलियाँ होती हैं जिन्हें मसल कर हमें मिक्स करना है तभी हमारा जो पीटा ब्रेड है एकदम अच्छा और फूला फूला बनेगा तो इस तरह से इसे करीब पाँच से सात मिनट के लिए मसल लूँगी इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके इसमें सूखा आटा डालना है एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालें तो यहाँ पर मैंने करीब एक चौथाई कप सूखा आटा ले लिया है तो एक एक चम्मच करके इस तरह से इसमें डालूँगी और आटे में मिक्स करती रहूंगी थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये पूरा आटा एक साथ आ गया है सरफेस से अलग हो गया है यानी कि ये जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है इससे अलग होकर पूरा एक साथ आ जाएगा आटा तो करीब 10 से 12 मिनट की मेहनत है आटा गूंथ के तैयार हो जाए उसके बाद आटे में एक से दो टेबल स्पून जैतून का तेल और डालकर अच्छे से मसल लूंगी फिर एक बोल में जैतून का तेल लगाकर ग्रीस कर लेना है आटे को भी ऊपर से जैतून के तेल से ग्रीस कर लें फिर इसे फर्मेंट होने के लिए करीब एक घंटे के लिए छोड़ दूंगी एक घंटे में आप देखेंगे कि ये करीब करीब दो गुना हो गया है अपने वॉल्यूम का यानी जितना आटा है वो फूल कर करीब दो गुना हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आटा पूरी तरह तैयार हो गया है पूरा आटा एक साथ आ गया है ग्लूटेन भी अच्छे से डेवलप हो गया है तो अब इस बोल को थोड़ा सा जैतून के तेल से ग्रीस कर लूँगी थोड़ा सा जैतून के तेल को आटे पर भी लगा लूँगी ताकि ऊपर से सूखी परत ना जमे और फिर इसे ढक कर करीब एक घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ देना है अब इस बोल को एक क्लिंग रैप से कवर कर लूँगी बिल्कुल भी हवा इसमें पास ना हो पाए और इसके बाद करीब एक घंटे के लिए इसी तरह से इसे छोड़ देना है बिल्कुल भी इसे डिस्टर्ब ना करें तो इस तरह से अच्छे से क्लिंग रैप लगा कर इसे कवर कर लें तो यहाँ पर करीब एक घंटे बाद आप देख सकते हैं कि आटा अच्छे से फूल गया है अब इसे मैं वापस इस वर्किंग प्लेटफॉर्म पर लेकर इसे मसल लूँगी इसका जितना भी एक्स्ट्रा एयर है बीच में पूरा निकाल लेना है तो हल्का सा सूखे आटे से इस तरह से इसे मसल लेना है बीच बीच में हाथ को थोड़ा सा डस्ट करें और इस आटे को मसल लें इसके बाद इसकी छोटी छोटी लोई बना लेनी है तो यहाँ पर इतने आटे में करीब 12 पीटा ब्रेड आराम से बनकर तैयार हो जाएंगे अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ते जाएं सारे लोई को इस तरह से तैयार करके फिर इसे हम बेलना शुरू करेंगे तो ये एक तरीका हो गया पीटा ब्रेड की लोई को तैयार करने का एक दूसरा सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगी तो हाथों को सबसे पहले डस्ट कर लें और उसके बाद लोई को हाथों में लेकर इस तरह से मोड़ते हुए जाए फिर गोल घुमाकर फिर वो मोड़े तो एक डायरेक्शन में आपको मोड़ना है और दूसरी तरफ से आपको इसे गोल घुमाते हुए हथेलियों के बीच में रखना है तो ये देखिए इस तरह से लोई तैयार हो जाती है और काफ़ी सिंपल तरीके से यहाँ पर पीटा ब्रेड की लोई बनकर तैयार हो गई है अब इन लोई को एक ट्रे में रखकर मैंने एक कपड़े से ढक दिया है ताकि ऊपर से सूखी परत न जमे और अब इसे इस तरह से डस्ट करके बेलना शुरू करना है सारे पीटा ब्रेड बेल कर तैयार कर लूँगी मैं एक के ऊपर इसे रख लें और अच्छे से डस्ट करें ताकि ये जो पीटा ब्रेड है वो आपस में चिपके नहीं फिर करीब 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दें फिर तवा को गर्म करके मीडियम आंच पर पीटा ब्रेड को सेक लेना है तो इस तरह से हल्के हाथों से पीटा ब्रेड को बेल लें और ध्यान रखें कि बिल्कुल भी इसमें 
फोल्ड ना आए नहीं तो पीटा ब्रेड सेकते समय फटने का डर ज़्यादा होता है और इस तरह से सारे पीटा ब्रेड बनाकर तैयार कर लेना है पीटा ब्रेड का यहाँ आप देख सकते हैं मैंने थिकनेस रोटी से थोड़ा सा मोटा रखा हुआ है अब इसे करीब 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी रेस्ट होने के लिए फिर पीटा ब्रेड सेकना शुरू करेंगे तो यहाँ पर तवा गर्म होने के लिए रख दिया है कुछ बूंदे तेल के डालकर इसे अच्छे से ग्रीस कर लें मीडियम आँच पर रख के फ्लेम को पीटा ब्रेड इस पर सेकने के लिए रख दूँगी करीब 30 सेकेंड के लिए एक तरफ से सेक ले एक तरफ से हल्का सुनहरा हो जाए फिर पलट के दूसरी तरफ से सेक लेना है पीटा ब्रेड थोड़ी ही देर में अच्छे से फूलकर तैयार हो जाएगा पीटा ब्रेड को सेकने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है दो मिनट में पीटा ब्रेड बनके तैयार हो जाता है आंच को मीडियम हीट पर रखा हुआ है और जैसे जैसे ये सुनहरा होने लगे तो इसे पलट पलट के दोनों तरफ से सेक कर तैयार कर लें तो ये देखिए पीटा ब्रेड बनकर तैयार हो गया है एकदम परफेक्ट इसी तरह से पीटा ब्रेड आप बनाएं और इसे आप फलाफल रैप्स बनाने में यूज़ करें और ये पीटा ब्रेड ये देखिए यहाँ पर पूरी तरह फूल के तैयार हो गया है इसी तरह से सारे पीटा ब्रेड सेक कर तैयार कर लूँगी तो यहाँ पर ये देखिए पलट पलट कर पीटा ब्रेड को सेक लेना है हर बीस से तीस सेकेंड में पीटा ब्रेड को पलटे और इसे इस तरह से सेक लें तो तुरंत ही पीटा ब्रेड फूल कर तैयार हो जाएंगे ये देखें यहाँ पर तो इस तरह से मैं सारे पीटा ब्रेड बनाकर तैयार कर, कर लूँगी अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से और भी बहुत सारी टेस्टी रेसिपीज़ के साथ